ये नहीं है कि कोचिंग जाके ही तैयारी कर सकते हो आप घर में भी कर सकते हो लेकिन उस चीज का पैशन आपके अंदर होना चाहिए तो बहुत सारे लड़कों का इस टाइम भर्ती में सिलेक्शन हुआ और सिर्फ आप ऐसे थे कोड़दार से जिनका पैरा में सिलेक्शन हुआ तो किस तरीके से आपकी पैरा की सीट मिली आपको थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में मेरा सिलेक्शन पहले मैगनाइज में हुआ था जिसका सेंटर महाराष्ट्र अहमदनगर में है हेलो नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में तो आज की वीडियो में हम हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं दिव्यांशु जल्दी जो कि मेरे मेट मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त रह चुके हैं तो दिव्यांशु जल्दी जी बहुत ही बहुत स्वागत है आपका थैंक यू थैंक यू तो आ, थोड़ा आपके बारे में बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को मेरा नाम दिव्यांशु जल्दी है और मेरा गाँव मेरुण है जो कि नैन तहसील में पड़ता है और उसके बाद मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई ग्रेजुएशन अपने डिग्री कॉलेज से की थी तो अभी जैसे कि आर्मी की भर्ती हुई है तो किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ मेरा सिलेक्शन पहले मैगनाइज में हुआ था जिसका सेंटर महाराष्ट्र अहमदनगर में है उसके बाद जो मेरा फिजिकल पूरा हंड्रेड का था तो उसमें वॉलेंटियर बनने का एक मौका था हमारे पास तो उसमें दोबारा पैरा के लिए वॉलेंटियर का मौका था तो उसमें दोबारा हमारा फिजिकल हुआ था जी में तो उसमें फिर सिलेक्शन हुआ हमारा 115 में से सात सात लड़कों का सिलेक्शन हुआ तो फिर मेरा पैर में हो गया सिलेक्शन अच्छा तो जैसे आपने भी कहा कि आपकी मैकेनाइज मिल गई थी आपको हाँ। तो ये किस तरीके से मिलती है कुछ व्यूअर्स जाना चाहते हैं किस आप चूज कर सकते हैं या ये खुद ही से ऊपर से ही होके आता है नहीं इसमें हमारा चूज करने का कोई रोल नहीं होता क्योंकि ये शायद मुझे लगता है जहाँ तक ये मेरिट के हिसाब से होता है अगर आपकी हाई मेरिट है तो आपको अदर सेंटर पर जाता है और अगर मेरिट ठीक ठाक है तो इन्फेंट्री या मतलब इसका कोई वो नहीं है कंफर्म नहीं है कि किस बेस पे मिलता है अच्छा शुरुआत में आते हैं कि किस तरीके से भर्ती हुई इस बार की और आगे जो एक्सपीरियंट्स हैं उनको किस तरीके की चुनौती मिल सकती है इस वाली में तो हमें बताइए कि शुरू से जो भर्ती हुई किस तरीके से हुई पहले एग्जाम हुआ इस टाइम तो किस तरीके का एग्जाम रहा क्या लेवल था एग्जाम का और जो बातें आप उनको बताना चाहते हैं पूरी बता दीजिए सबसे पहले स्टार्टिंग में इसका रिटर्न हुआ था इस बार जिसमें ये लगभग तीन चार दिन तक पेपर चले थे इसके अलग अलग शिफ्ट में एक दिन में तो तीन शिफ्ट थी इसकी तो इसके सेंटर भी अलग अलग थे तो उसमें पेपर पेपर का लेवल तो थोड़ा मीडियम था दो था मतलब ठीक था ठीक ठाक था थोड़ा जी का लेवल टफ होता है बाकी तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो इतना हार्ड नहीं होता और उसके बाद जिनका रिटर्न क्वालिफाई हो गया था उनका फिर फिजिकल हुआ फिर फिजिकल के बाद मेडिकल हुआ और फिर उसके बाद मेडिकल होने के बाद दोबारा एक फाइनल मैरिट आई जिसमें सिलेक्शन हो गया अच्छा तो आपने जैसे एग्ज़ाम हुआ पहले तो एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करी एग्ज़ाम की तैयारी की थी मैंने कोचिंग था एक जी डिफेंस अकेडमी करके तो वहीं से मैंने पिछली बार भी तैयारी करी थी करी थी जब मैं बाहर हुआ था तो इस बार भी मैंने जी डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन किया था तो वहीं से मैंने तैयारी करी थी अच्छा जैसे बच्चे तैयारी करेंगे आगे भी एग्जाम के लिए तो कोई मैसेज आप उनको देना चाहते हैं कि इस तरीके से तैयारी करिएगा तो इजी रहेगा एग्जाम निकालना कोई मैसेज उनके लिए मैसेज तो ये है कि अगर आपको पता होता है कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है तो आपका सबसे सबसे मेन चीज़ तो वहीं पर आप क्लियर हो जाते हो पहले कि मुझे ये चीज़ करनी क्यों उसके बाद अपना अपना हार्डवर्क हो गया डेली मेहनत करती रहनी चाहिए और बाकी तो आप ये नहीं है कि कोचिंग जाके ही तैयारी कर सकते हो आप घर में भी कर सकते हो लेकिन उस चीज़ का पैशन आपके अंदर होना चाहिए तो आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था और मैं पिछली बार मैंने भर्ती मारी थी तो उसमें मैं बाहर हो गया था फाइनल मैरिट में तो इस बार हो गया था मेरा फाइनल सेलेक्शन अच्छा तो पिछली बार जैसे भर्ती में काफ़ी हम कुछ सुनने के लिए मिला था कि काफ़ी मुश्किल हो रही है भर्ती अग्निवीर की भर्ती काफ़ी मुश्किल हो चुकी है तो इस बारी एक्सपीरियंस कैसा रहा जैसे आपने पिछले भी मारी है और ये भी मारी है तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था पिछली बार ये था कि फिजिकल स्टार्टिंग में था तो फिजिकल उस टाइम पर ये हुआ कि हार्ड था वो इस बार की उसमें तो इस बार में ये हुआ कि रिटर्न पहले हो गया था तो इस बार फिजिकल नॉर्मल हुआ पिछली बार ये था कि फिजिकल पहले हुआ था तो उसमें भीड़ बहुत थी तो उस वजह से दौड़ निकालना कहीं ना कहीं हार्ड था और इस बार रिटर्न की वजह से रिटर्न पहले हो गया था तो उसकी वजह से थोड़ा इस बार नॉर्मल था फिजिकल और टाइमिंग में क्या अंतर था मतलब पहले कैसे टाइमिंग दे रहे थे इस बार कैसे टाइमिंग दे रहे थे टाइमिंग तो इस बार टाइम पूरा मिल रहा था और पिछली बार में तो थोड़ा टाइम का भी वो कम था लगभग कितनी टाइमिंग मिली थी पिछली बार लगभग टाइमिंग था पिछली बार पाँच तक और इस बार टाइम पूरा मिल रहा था पाँच चालीस पाँच पचास तक 
तो बहुत सारे लड़कों का इस टाइम भर्ती में सिलेक्शन हुआ और सिर्फ आप ऐसे थे कोरदार से जिनका पैरा में सिलेक्शन हुआ तो किस तरीके से आपकी पैरा की सीट मिली आपको थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में पहला के सिलेक्शन के लिए तो आपका जो फिजिकल होता है तो फिजिकल के टाइम पे आपका फिजिकल 100 परसेंट होना चाहिए तो उसके बाद आपको पैरा में वॉलेंटियर का भरने का मौका मिलता है तो उसके बाद उसके बाद वॉलेंटियर फॉर्म भरने के बाद दोबारा फिजिकल होता है तो उसमें फिजिकल में पाँच किलोमीटर रनिंग हो गया उसके बाद पुषअप हो गया सेटअप हो गया चिनअप हो गया सटल हो गया तो उसमें पाँच चीज़ें होती हैं तो उसमें एक्सीडेंट करना होता है क्योंकि उसमें वैकेंसी बहुत कम होती है तो उसमें उसके बाद सिलेक्शन हुआ फिजिकल हुआ जी में तो उसके बाद फिर उसके बाद ईमेल आया पैरा का तो हो गया था तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था आपका इस भर्ती को लेके वो कैसा था एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था काफ़ी टाइम हो गया था तैयारी करते करते मुझे भी चार साल हो गए थे और उस बीच में कभी भी ये होता था बहुत बार डिमोटिवेट भी होते थे कि यार कब से तैयारी कर रहे हैं नहीं होगा तो क्या क्या होगा अगर इस बार ये लास्ट पड़ती थी मेरी अगर इस बार नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे लेकिन कुछ किस्मत का भी बोल सकते हैं और कुछ बाकी अपनी मेहनत मेहनत में कोई कमी नहीं थी तो भगवान ने भी साथ दिया बाकी जी मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब तक तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम के जो सफ़र होता है हमारा उसका मजा लो बाकी मंजिल तो मौत है <laughs> तो आपने अभी दिव्यांशु की बातें सुनी तो इनका भी सिलेक्शन हो चुका है पैरा में तो आपने इनकी पूरी सुना होगा किस तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ और कैसा इनका पूरा एक्सपीरियंस रहा तो एस इसी तरह हम दूसरे जो एक्सपीरियंट्स हमारे सिलेक्ट हुए हैं आर्मी में उनसे भी मिलेंगे तो इस वीडियो को ये पर समाप्त करते हैं धन्यवाद